Avvocato Angelo Paladino, quali saranno le iniziative messe in campo per scongiurare la soppressione del Tribunale di Sala Consilina? Beh, io spero che vengano da questa assemblea, che è un'assemblea di popolo, un'assemblea eh, non di avvocati, perché gli avvocati fanno parte della popolazione, della società, eh, concorreranno a, ai lavori di questa sera, ma io spero che delle tante associazioni qui presenti, dal Rotary Alliance, alla CGL Cisle Will, alla Caritas, agli imprenditori, alle banche venga fuori una, una proposta congiunta per uscire dalla genericità e per andare finalmente a, a, a forme molto concrete che mi pare abbiano dalla loro parte eh, la giustezza della posizione, non solo la logica, ma il fatto che quello che noi diciamo per il mantenimento del Tribunale è fondamentalmente giusto per la gente. Eh, un Tribunale rappresenta la storia di un territorio, rappresenta l'economia di un territorio, eh, le speranze di un territorio. Allora se tutto questo vale non può essere monetizzata la soppressione o meno di un Tribunale. Eh, io ritengo che anche da questo punto di vista non ci sia risparmio nel sopprimere un tribunale come quello di sala consigliere, c'è solo un danno all'economia, alla, alla sicurezza dei cittadini e alle famiglie come è stato messo nel, nel, nel documento e c'è l'esigenza appunto di eh, apprendere delle iniziative prima che sia troppo tardi eh, perché il danno per il territorio è enorme, è enorme e lo vedremo stasera e non mi pare che eh, le richieste che viene dall'Associazione Nazionale dei Magistrati di sopprimere i tribunali minori possa essere prevalente nei confronti eh, del eh, diritto dei cittadini alla giustizia e anche a un'economia che gira intorno alla giustizia. Beh, tutto questo stasera lo diremo come cittadini, non solo come rappresentanti di categoria o di associazione. Eh, I cittadini dovranno essere i protagonisti da oggi in avanti per evitare che questo scippo venga perpetrato ai danni della gente e in aggiunta delle future generazioni che hanno diritto a vivere in questo territorio territorio che è uno dei più belli della Campania e del Meridione d'Italia e hanno diritto a guadagnare in questo territorio, è un problema proprio di sopravvivenza di classe dirigente, di, di gente che ha costituzionalmente eh, il diritto, ripeto, di vivere in questo territorio. Direttore Michele Albanese, direttore generale della BCC Montebruno di Roscigna e Laurino, quali strategie eh, pensate di mettere in campo per scongiurare la soppressione del Tribunale di Sala Consilina? Beh, io stasera mi auguro che vengano fuori delle idee, ma più che delle idee vengano fuori delle idee che si possono concretizzare. Eh, come dicevo anche in precedenza siamo molto preoccupati di quelle che è questa situazione, della paventata, eh, della paventata chiusura del Tribunale di Sala Consilina che poi più i passi, giorni passano e più mi sembra meno paventata del, del solito. Eh, siamo preoccupati per cui tutti quanti stasera cercheremo di dare la scossa a quelle che sono le varie istituzioni e quelle che sono eh, le varie parti sociali di questo territorio. È importante che ognuno di noi prenda coscienza, si renda conto che siamo a una svolta. Tutti quanti noi dobbiamo, e dobbiamo ma possiamo fare qualche cosa per questo territorio e se c'è una minima cosa da fare la dobbiamo fare. Quindi tutti insieme con forza, io non so quale potrebbe essere una proposta, ma qualunque essa sia, credo che abbiamo il dovere di stringerci forte intorno a un tavolo, stringerci e cercare di trovare una soluzione a, a tutto ciò. Almeno ci proviamo. Eh, non, so, non possiamo immaginare, non posso pensare a una chiusura del Tribunale di Valle Lucani, non posso pensare che insieme al Tribunale vada via il carcere, che gli stessi agenti che lavorano presso la Procura vengono trasferiti, non posso immaginare assolutamente che i tecnici, i periti che lavorano per il Tribunale di Sala Consilina non potranno farlo più, non posso ancora pensare che i cittadini di, del Valoridiano per un semplice certificato debbano recarsi a Vallo della Lucania, non posso immaginare che con queste strade, con queste strutture, con questi trasporti uno deve, deve, deve andare altrove, è impensabile, dobbiamo lottare con forza, io ho la forza per poterlo fare perché mi sento di, di, di lottare ma da solo non si può fare niente, quindi l'appello è stiamo, stiamo tutti attenti, stiamo vicini e lottiamo con, con, con forza e caparbietà. Valentino Di Brizzi, presidente dell'Associazione Imprenditori Vallo di Diano, è scesa in campo anche l'Associazione per scongiurare la soppressione del Tribunale di Sala Consilina. Quale iniziative metterete in campo? Ma noi siamo, abbiamo sottoscritto un documento già qualche mese fa, proprio perché 
gli imprenditori sono molto vicini a queste vicende perché non, cioè, non è consentito per quanto ci riguarda eh, perdere ulteriori eh, tempi per, per raggiungere i tribunali che non sono quelli di sala consilina. Dal punto di vista imprenditoriale, dal punto di vista eh, imprenditori cittadini di questo territorio non, non ci possiamo permettere come dire, di far chiudere l'ennesimo, cioè di, eh, di avere l'ennesimo scippo di questo territorio per, eh, per un qualcosa che è importante e che serve alla tutela innanzitutto e alla crescita di questo, di questo territorio. Anche perché riteniamo che, come ho già detto, e la dimostrazione chiara e anche la manifestazione di stasera, che, non è un tribunale, che un tribunale non, non risana i costi, diciamo, le spese di uno Stato, cioè possa salvare l'Italia e per così dire. Innanzitutto però non possiamo consentire che in questo territorio, cioè che noi diventiamo cittadini di serie B, eh, un tribunale è un fatto essenziale, ci comporta anche avere come dire, una tutela anche di carattere territoriale, noi dobbiamo combattere con i denti la chiusura, che, che questo non debba avvenire. Presidente Acetta, le Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, quali saranno le iniziative che avete pensato per scongiurare la soppressione del Tribunale di Sala Consilina? Beh, dopo tutto quello che è stato fatto è anche difficile trovare un'iniziativa, eh, se non quella di uno sciopero della fame per esempio nel periodo natalizio, perché voglio dire, dobbiamo fare qualcosa di clamoroso per essere ascoltati evidentemente. Credo che sia stato fatto di tutto, insomma, sono mesi che si stanno facendo manifestazioni, proteste, marce, occupazioni, eh, delibere soprattutto, noi abbiamo fatto tante delibere nei comuni alla comunità montana ed è difficile appunto insomma, eh, trovare oggi un'iniziativa, si era parlato anche eh, di eh, questo um, annuncio, questo appello su un giornale di tiratura nazionale quindi sono tante le iniziative che sono state già avviate e io credo che anche questa sera dalla discussione verranno fuori altre idee. L'importante è crederci, l'importante è non mollare, l'importante è non arrendersi perché noi non possiamo accettare che venga soppresso un ulteriore presidio, un ulteriore servizio al Valo di Diano. Assessore Rocco Giuliano, anche la politica è vicina a questa tematica, avete già pensato ad azioni concrete per appunto, scongiurare la soppressione del Tribunale? Ma sicuramente, è di un problema che stiamo parlando da diversi mesi, 3-4 mesi, azioni sono state fatte tante, compresa la parte politica. Io penso che bisogna mantenere soprattutto viva l'alerta alla guardia ed è bene che vengano coinvolte le varie parti sociali. Però io penso che ancora oggi non abbiamo una, una risposta definitiva da parte del, del governo, c'è questa eh, soppressione, paventata soppressione del nostro Tribunale che da diverso tempo in effetti stiamo portando avanti alla, per evitare la, la, diciamo, questa, questa eventuale soppressione. Però un, Diciamo, una certezza ancora oggi non c'è, perché noi siamo stati, con, nel tempo fa, qualche mese fa, siamo stati dalla, dalla loro ministra degli interni, Nico Palma, il quale ci aveva dato assicurazione, hanno molto, molto ottimismo, perché questo territorio teneva tutte le condizioni necessarie per mantenere in vita, il, nonostante che la, la legge recita la soppressione dei tribunali minori, il nostro è compreso fra quello, però non è detto che che è già soppresso comunque. Ora si aspetta il nuovo governo, abbiamo un nuovo governo, un nuovo ministro, al quale facciamo voto affinché prenda in considerazione le nostre istanze, perché questo è un territorio che penso che il, sicuramente il Tribunale non ha le condizioni per essere soppresso, un territorio molto esteso, lontano con, dal, dal centro, quindi non ha servizi di collegamento, ma soprattutto un territorio dove il Tribunale ha dato una, una grossa efficienza, con un plurale efficiente che è stato da poco anche diciamo, informatizzato, quindi con, diciamo, via telematica comunque. Quindi abbiamo un, un Tribunale all'avanguardia. Io penso che queste sono le condizioni necessarie affinché da sottoporre a, a chi di dovere, affinché il nostro Tribunale non venga soppresso. Oggi in provincia è stato, è stato diciamo, insediato il tavolo tecnico, un tavolo tecnico e politico, affinché possa produrre per lui di prossimo un documento con condizioni, dati certi del nostro Tribunale per poter diciamo, far capire che questo Tribunale diciamo, è uno di quelli che non ha diciamo, nessuna condizione per essere soppresso.